Проект «Мир без виз». Вокруг света с Валерием Шаниным. Путешествие по Сербии, Хорватии и Черногории стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этой поездке его попутчицей стала Майнур Клементьева. Балканы. Вино и сыр. Путешествие началось в Белграде, столице Сербии. Именно в этот балканский город в начале июля предлагали самые дешевые авиабилеты. В Белграде путешественники надолго не задержались. Посетили Белградскую крепость, побывали в старом районе Зимун и отправились на вокзал, чтобы уехать на поезде в сторону хорватской границы. В Сремске Карловицы местный житель пригласил в гости и завел долгие разговоры о политике. Конечно, не за чашкой чая, а за бокалом домашнего вина. После такого дружеского общения сил хватило только на то, чтобы отползти на берег Дуная и поставить палатку. А утром сразу в путь. Во втором по величине сербском городе Нови Сад самая интересная достопримечательность – Петровородинская крепость. И даже не она сама, от крепости почти ничего не сохранилось. А вид из нее на тот самый мост, который в 1999 году разбомбили американцы. Субботица – самый северный город Сербии, находится недалеко от венгерской границы. Большинство населения здесь – венгро-католики. Поэтому и церкви преимущественно не православные, а католические. По вечерам все местные жители выходят на прогулку. Поэтому в центре города улицы, площади, фонтаны и здания подсвечивают. И вновь поезд. По железной дороге всю Сербию можно объехать дешево и с комфортом. Краткая остановка в Сомбаре. Оттуда сразу на автобусе в город Бачка-Паланка, который находится уже почти на хорватской границе. Сербско-хорватская граница проходит по Дунаю. На одной стороне моста Сербия, а на другой уже Хорватия. В период Югославской войны Илок входил в состав самопровозглашенной сербской краины. Хорватское население покинуло город, и его заняли войска Югославской народной армии. Гарнизон размещался на территории крепости. Во время войны вино здесь не делали, но старинные винные подвалы XVI века не пострадали. В них и сейчас хранится и настаивается вино, произведенное на местном винзаводе. Всего в 30 километрах от Илока находится город Вуковар. Ему выпала незавидная честь стать хорватским Сталинградом. Во время Югославской войны здесь шли ожесточенные бои между повстанцами-хорватами и регулярной армией. Следы разрушений видны до сих пор, хотя процесс восстановления городских зданий и церквей идет полным ходом. Две тысячи лет назад рядом с бродом на реке Драва возникло поселение иллирийцев. При римлянах на его месте был городок Мурса. Затем сюда пришли славяне. И в 1196 году город был впервые упомянут под его нынешним именем – Осиек. Старый город, застроенный зданиями конца 19-го – начала 20 -го века, расположен на правом берегу реки Драва, а по левому берегу тянется городской парк. Вдоль набережной для любителей здорового образа жизни проложили велодорожки. И народу здесь больше, чем у архитектурных памятников. И вновь поезд. На этот раз хорватский. Хотя особой разницы нет. Ведь и в Сербии, и в Хорватии по дорогам до сих пор колесят составы, построенные во времена бывшей Югославии. В Варажден поезд пришел поздно ночью. И сразу же разразилась сильная гроза. Пришлось путешественникам до утра задержаться на вокзале. Город Варажден имеет длинную историю. Люди на его территории жили еще во времена Римской империи. А в 1756-1776 годах город был столицей Хорватии. Прекрасно сохранился замок Стариград XIV века. 
Недавно его вновь отреставрировали и превратили в музей. Построенный в XIII веке в 40 километрах от Вараждина, Замок Тракашчан за время своего существования сменил многих владельцев, а сейчас принадлежит государству. В окружающем замок парке вокруг искусственного озера для туристов проложили пешеходную тропу. Правда, желающих по ней прогуляться почему-то нет. Замок Тракашчан находится в глухом уголке Западной Хорватии. Автобусы здесь ходят очень редко. Надежда только на автостоп. Ну как автостоп? Ой, всю жизнь мечтала. На таком по красивым местам, по горам. Довольно. Хоть устала. Так вот что-то никто не подбирает нас. Городок Крапина известен тем, что в 1899 году в пещере на его окраине нашли кости неандертальцев. За прошедшие с тех пор сто с лишним лет никаких примечательных событий отмечено не было. В Хорватское Загорье туристы заезжают редко. Поэтому на тех немногих, кто сюда попадает, Местные жители обрушивают все свое нерастраченное гостеприимство. Охотно подвозят, приглашают в гости, учат правильно пить вино. Здесь считают, что его обязательно нужно разбавлять. Если в вино добавить родниковую воду, то оно лучше утоляет жажду и быстрее усваивается. Такая смесь называется биванда. А если белое сухое вино разбавить минеральной водой, то получится гешмит. Конечно, теории дело не ограничивается. Ведь у каждого в подвале есть свой винный мини-заводик. Разговор плавно перетекает в дегустацию. Кроме любителей домашнего вина, в хорватском Загорье есть и профессионалы. Винодельня «Сдолц» входит в число самых популярных и заслуженных местных винодельческих предприятий. Здесь выращивают виноград и производят вино, как белое, так и красное, на протяжении уже нескольких поколений. Рассказ об истории семьи плавно переходит в демонстрацию погребов а затем и в дегустацию. Крайский ризник, он сухий, значит, без шечера, а овое сухое, сладкий, полусладкий. И это все с раннего утра. Когда путешественники добрались до городка Преграда, им пришлось сделать перерыв. С непривычки и от частых дегустаций устаешь. Замок Великий Табор был основан в 12 веке. Он неоднократно достраивался и переделывался. Менялся его облик и функции. Очередная масштабная реставрация началась в 2008 году и еще не завершилась. Но частично замок уже вновь открыт для посетителей. Главное достояние – подвал с винными бочками. Совсем пустое помещение. Вообще ничего нет. От вина здесь никуда не деться. Вот это криводос с медом? Да, рад шнапс с медом. Шнапс от яблока. Да. Село Кумровец на берегу реки Сутлы, по которому проходит граница Хорватии и Словении, превратили в этнографический музей. Отреставрировали 18 деревенских домов конца 19 и начала 20 века. В них и разместились экспозиции. Здесь занимались кузнечным делом, было тележное производство, гончарное дело. Вырезали из дерева детские игрушки и народные музыкальные инструменты, плели корзины. А попутно еще играли свадьбы и воспитывали детей. Путешественникам понравилось ходить по музеям. Только там и можно скрыться от настойчивых предложений пропустить по рюмочке. Но стоит выйти на дорогу, как обязательно встретится какой-нибудь доброход. На здоровье! Пока не спились окончательно, нужно срочно уезжать из Хорватского Загорья на юг, в туристические места. Ну как? Сплю. По пути заехали в Самобор, маленький городок в 10 километрах от Загреба. Местный клуб любителей старых автомобилей каждую неделю по субботам устраивает ралли. 
Мероприятие это не спортивное, а светское. Себя, вернее, свое авто показать и на других посмотреть. Самобор известен своими кремшнитами – пирожными из пенного крема. Они есть в меню всех городских кафе и кондитерских. Выйдя из Самобора, путешественники попытались продолжить путешествие автостопом. Но не тут-то было. Попали на удивительную глухую дорогу. Пришлось идти пешком до станции Ястреборска. Поезд все же надежнее, чем автостоп. Следующая остановка – город Агулин, на берегу глубокого каньона реки Добра. От него, видимо, и произошло название. Ведь об гула в переводе с латыни обозначает «над обрывом». Ничего. Местные жители здесь такие же гостеприимные, как в хорватском Загорье. И также любят выпить. Только пьют не вино, а ракию. За ваше здоровье! А? Да. Давайте. Здравствуйте. В Хорватии существует развитая, хотя и немного запутанная сеть железных дорог. Поезда ходят медленнее, чем автобусы, но и проезд на них дешевле. А комфорт несравнимо выше, преимущество на лицо. Но пассажиров обычно мало, а иногда их вообще нет. Едешь в общем вагоне, как на своем личном. Риека. Не нужно быть большим знатоком иностранных языков, чтобы понять, что это название произошло от слова «река». Река Риечина делит город на две примерно равные части – старую и новую. В старой части сохранились здания, построенные в период Австро-Венгерской империи. А на высоком холме – живописные руины замка Трсад XII века. Судя по гербу, к его строительству приложили руку венецианцы. Церковь Богоматери Трсадской – один из семи главных католических соборов Хорватии. В алтаре хранится чудотворная икона Богоматери, подаренная римским папой Урбаном V в 1367 году. Пригород Риеки Апатия тоже изначально был известен как крупный религиозный центр. Но при австрийцах он превратился в популярный морской курорт. Во внутренние районы Истринского полуострова туристы попадают значительно реже, чем на побережье. Но здесь есть что посмотреть. Город Бузет стоит на том же месте, где когда-то было древнее римское поселение Пингентум. От римлян, конечно, ничего не сохранилось. На территории старого города можно увидеть только здания 18-19 веков, построенные так близко друг к другу, что между ними только с трудом удается протиснуться. В Дубравах на окрестных холмах собирают трюфели. Эти поистине королевские как по вкусу, так и по цене грибы используют для приготовления блюд во всех местных ресторанах. В соседнем городке Мотован трюфели можно попробовать бесплатно. Более того, туристов чуть ли не насильно заставляют это сделать. Белый трюфель с сыром. Черный трюфель с шампиньонами. Вот это наш э, продукт оригинален, оливковое масло с белым трюфелями. Вот это обычно оливковое масло, мед. И наш специалитет, что само тут можете пробовать, это медовуха с белым трюфелями. И белый гриб, масло с черными трюфелями, картофата и так песто с трюфелями, трюфели оливки, трюфели шампиньоны. Вот, значит, черный рубленый, белый рубленый и черный резанный трюфель. И джем с трюфелями и мед. Конечно, есть здесь и вино. Как же без него? Мускат очень сладко вино. Мотогунский продукт. Само тут можете пробовать этот мускат. Пазин – не самый крупный город Истрии. Но он находится в географическом центре Истринского полуострова и поэтому стал его столицей. Замок Каштел – крупнейший на Истринском полуострове. Он был основан в X веке и с тех пор ни разу не разрушался. В бывших казематах создали музей города. Сюда собрали все, что имеет хоть какое-то отношение к старинным ремеслам и традиционному образу жизни. От замка начинается тропа. Она ведет вниз в каньон, к входу в Карстовую пещеру. Ее называют Пазинская яма. 
Именно она была описана в романе Жуля Верна «Матиаш Шандер». И получается, что это уже не обычная яма, каких много, а особенная. Местные жители должны поставить памятник знаменитому французскому романисту. Ведь именно благодаря ему они теперь, по примеру Остапа Бендера, берут деньги с туристов на то, чтобы провал не провалился. В центральных районах Истринского полуострова железная дорога тоже есть. Поезда по ней ходят очень редко, но не реже, чем автобусы. И строго по расписанию. Путешественники вернулись в Риеку. Но только для того, чтобы сразу же пересесть в автобус и отправиться на Крк. На паром пересаживаться не пришлось. Остров соединен с континентом высоким длинным мостом. Главный город называется так же, как и весь остров – Крк. Всего три буквы и все согласные. Сразу ясно, что город не наш, а иностранный. Он и не хорватский по сути. Один из древнейших городов Адриатики был основан еще римлянами. В средние века Крк был крупным христианским центром и одновременно мощной крепостью с военно-морской базой. Сейчас это один из популярных туристических центров Хорватии. Здесь сохранились и старинные церкви, и очень узкие средневековые улочки. А вот с пляжем не повезло. Любители пляжного отдыха, быстренько пробежав по улочкам и закупившись сувенирами, спешат на крайний юг острова Крк. В городок с забавным для русского уха именем Башка. Правильно, конечно, говорить «башка», но башка, она и есть башка, как ее не называй. Башка – типичный морской курорт. Даже издалека видно, что на пляже яблоку негде упасть. Отдыхающие приезжают сюда не только со всего острова Крк, но и с расположенного на континенте городка Сень. Под вечер они возвращаются назад. Поэтому два раза в день через пролив курсирует что-то типа водного такси, вернее маршрутки. До вечера Валерий и Майнур успели еще немного проехать на автобусе. Вечер застал их на берегу моря. Камни неровные, с острыми зубцами и выступами. Но местные жители свой пляж облагородили. Отличное место для ночлега. Звездное небо над головой, шум волн, свежий бриз. На одном из первых утренних паромов путешественники отправились на остров Пак, отделенный от материка узким проливом. Паром из Призны отправляется каждый час и идет всего 20 минут. Остров Пак – пятый по величине остров Хорватии. В длину он протянулся на 60 километров, но в ширину не более 10. А в том месте, куда приходит паром, и вовсе только 5 километров. Его легко пересечь пешком. Не по асфальтированной дороге, которая нарезает петли, а напрямик через каменистые пустоши и ограды. Главное не заблудиться. Дороги нет, а тропы петляют в разных направлениях. Остров Пак связан с континентом не только паромом, но и автомобильным мостом. Проще всего уехать в город Задар. В IX веке до нашей эры на территории нынешнего Задара возникло поселение иллирийцев. В I веке до нашей эры здесь появились римляне. Во время Второй мировой войны город 72 раза бомбили американские и английские самолеты. Просто чудо, что здесь хоть что-то сохранилось. По соседству с руинами римского форума стоит построенная в IX веке церковь святого Донатана. Рядом с ней торчит колокольня собора святой Анастасии. Любой желающий может на нее подняться, чтобы взглянуть на город и кусочек Адриатического моря с высоты птичьего полета. А желающих так много, что на внутренней лестнице и регулярно возникают пробки. Известный американский режиссер Альфред Хичкок как-то заявил, что самый красивый закат в своей жизни он видел на набережной Задора. Трудно сказать, насколько он прав. Никому в этот вечер увидеть закат не удалось. Помешала погода. Что делать? Купаться. А еще лучше нырять или играть в водное поло. Можно и просто неспешно прогуливаться по променаду. Или отправиться на исследование руин. Их здесь много. Самые живописные на Римском форуме. На их фоне обязательно нужно сфотографироваться. А потом можно настроиться и на возвышенный лад. Для этого даже в церковь заходить не нужно. Церковный хор выступает под открытым небом. Тут же у форума на паперте церкви Святой Марии. 
Вечерние гуляния в самом разгаре. С каждым часом людей на улицах становится все больше и больше. Но путешественники спешат на паром, чтобы переправиться на остров Углен. Остров тянется с северо-востока на юго-запад возле Далматинского побережья к западу от Задора. Путешественники задерживаться там не стали. На пароме вернулись назад на континент и отправились в Шибеник. Над Шибеником нависает огромная крепость Святого Михаила, построенная в 15-17 веках. Крепостные стены прекрасно сохранились, но внутри совершенно пусто. Если, конечно, не считать многочисленных туристов. Зато вид со стен открывается прекрасный. Виден весь старый город и ближние острова. Монахи средневекового францисканского монастыря разбили в своей обители прекрасный сад. Основное место в нем занимают не декоративные, а лекарственные растения. Трехневный собор Святого Иосифа – самое заметное архитектурное сооружение средневекового Шибеника. Его купол, возвышающийся на высоту 32 метра, одиноко торчит над черепичными крышами старого города. Собор строили на протяжении нескольких веков. Самые крупные спонсоры удостоились чести быть запечатленными навечно. В 17 километрах от Шибеника на реке Крка стоит древний город Скрадин. Здесь жили и иллирийцы, и римляне, и турки, и венецианцы. Из крепости, от которой мало что осталось, видно, что все старые дома умещаются на одной недлинной улице. В Скрадин туристы приезжают не за историческими достопримечательностями. Отсюда отправляются экскурсии в национальный парк Крка. Теплоходы идут вверх по реке до водопада Скрадинский Бук. Со специально построенных деревянных мостков видно, как сливаются воедино реки Крка и Чикола. Вода проходит несколько каскадов и падает в раскинувшийся у подножия водопада бассейн. Здесь всегда много туристов. И каждому сначала обязательно нужно искупаться, а затем зайти в ресторан, отведать рыбные ассорти. Между каскадами водопада сохранилась старая мельница. Ее недавно отремонтировали. И сейчас можно увидеть, как энергия воды с помощью хитроумного деревянного механизма передается на каменные жернова. По парку курсируют бесплатные автобусы. Вернее, стоимость проезда на них уже включена в стоимость входного билета. Другой транспорт сюда не пропускают. Дорога асфальтированная, но такая узкая, что на ней еле-еле удается разъехаться. В 1522 году на скале у края глубокого каньона турки основали крепость Дрниш. Позднее вокруг нее возник город. В 1674 году во время столкновения турецкой армии с войсками Венецианской республики крепость была разрушена. К 90-м годам прошлого века, когда здесь шли кровопролитные сражения между сербами и хорватами, она уже лежала в руинах. Значительно лучше сохранилась крепость в городе Книн. Первые укрепления на горе Спас основали еще римляне. Их достраивали и перестраивали турки, венецианцы, австрийцы. Вплоть до 20 века крепость была в рабочем состоянии. В 1991 году Книн стал столицей самопровозглашенной республики Сербская Краина, заявившей о своем выходе из состава Хорватии. Несколько лет шли ожесточенные бои между сербами и хорватами. Хорваты победили. И 6 августа 1995 года над крепостью был поднят хорватский флаг. Сплит – самый крупный город и порт Адриатического побережья Хорватии. В первом веке нашей эры в бухте Аспалатас римляне создали поселение Спалатум. Во времена римского императора Диоклетиана в IV веке нашей эры здесь построили огромный императорский дворец. Дворец занимал целый квартал старого города. Античные обломки встречаются здесь как сами по себе, так и в виде составленных частей более поздних средневековых построек. Вход на территорию города со стороны набережной проходит через подвальную галерею. Из нее по ступенькам поднимаешься наверх и попадаешь во внутренний двор – перестиль. Мы в зале Диоклетиана перестроили в собор святого Доната. Он уже не действующий, а музейный. Вход на колокольню за отдельную плату. Но все же стоит подняться, чтобы сверху окинуть взглядом сразу весь старый город. Городок Супитер, в котором проживает никак не больше трех тысяч человек, самое крупное на острове Брач-поселение и его административный центр. 
а здесь только и есть, что паромная пристань, к которой причаливают паромы из сплита, да несколько галечных пляжей. Бол был основан при римлянах, но его активное развитие началось только в 1923 году, когда здесь открылся первый летний молодежный лагерь. Потом стали строить и гостиничные комплексы. А порт постепенно переориентировался на обслуживание прогулочных туристических судов. Кораблики на пляж Златни Рад отправляются как маршрутки по мере заполнения. Пляж Златни Рад считается самым лучшим хорватским пляжем. Его название означает «золотой рог». И это тот редкий случай, когда оно соответствует действительности. Все именно так и есть. Выдающийся из соснового бора в море рожок с золотым песком. У пляжа масса достоинств и только один единственный недостаток – очень уж много народу. Всем хочется побывать на самом лучшем пляже Хорватии, а места мало. В этот день еще, считай, повезло – многих распугал сильный ветер. Следующий хорватский остров – Хвар. Паромы с острова Брач приходят в портовый городок Ялса. Жизнь теплится только на берегу, в районе порта. Стоит отойти на пару сотен метров от моря, как попадешь в обычную хорватскую деревню. А еще чуть дальше начинаются сосновые леса. Город Старый Град, расположенный на берегу далеко вдающейся вглубь острова Бухты, старый не только по названию, как это часто бывает, но и по сути. Один из старейших городов Европы основали в 384 году до нашей эры греческие переселенцы с острова Парос. В честь него и назвали. При римлянах название изменили на Фария, а при славянах – на Хвар. Позднее на острове появился еще один город с таким же названием. Поэтому бывший Фарос стали называть Старый город или Старый град. За многовековую старость ЮНЕСКО и включила в 2008 году старый центр этого города в список памятников мирового значения. Хвар может считаться новым только по сравнению со Старый градом. Он также был основан греческими поселенцами в IV веке до нашей эры. В VII веке здесь появились первые славяне. В XII веке венецианцы построили крепость, и Хвар стал одной из крупнейших военно-морских баз Венецианской республики. На город часто нападали и турки, и австрийцы. А в 1807 году отметился и наш адмирал Ушаков. Но крепость прекрасно сохранилась. Сейчас в ней музей и смотровая площадка. Нынешний курортный городок Корчула в средние века был достаточно крупным портом. Сейчас под стенами старого города паркуются только прогулочные яхты и лодки с отдыхающими. Но это тот самый порт, из которого уходил в свои странствия уроженец Корчулы, венецианский купец Марко Поло. С колокольни собора виден дом, в котором, как полагают, родился великий путешественник. А рядом и ресторан, названный его именем. Паром связывает Корчулу с другим портовым городом – Дубровник. Самый знаменитый и распиаренный город Адриатического побережья Хорватии давно и по праву включен в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Дубровник основали хорваты, и его название, очевидно, происходит от слова «дубрава». После длительного периода византийского господства в XII веке город добился самостоятельности и стал на равных конкурировать с Венецией в торговле и судостроении. Жизнь кипела. В порту, где сейчас увидишь только прогулочные катера и яхты, швартовались суда со всего мира. К когда-то неприступным стенам сейчас запросто причаливают каяки. На них не льют расплавленную смолу и не кидают камни. Поздно. Город уже сдался, капитулировал перед наплывом туристов. Теперь он принадлежит им по праву. Здесь на каждом шагу или отель, или ресторан. А в промежутках между ними церкви и дворцы, бывшие. Их все давно превратили в музеи. В частных домах сдают в аренду комнаты для приезжих. На каждом углу выступают бродячие музыканты и циркачи. Улочки узкие, еле-еле разминутся. А площади размером с малогабаритную квартиру. У такой планировки есть неоценимые преимущества. Даже в разгар лета солнце не может пробиться в узкие колодцы улиц. Но все равно жарко. Жара начинает спадать только перед закатом. Еще можно успеть искупаться или сплавать на необитаемый остров Локрум. После наступления темноты уже совсем не жарко, но очень тепло. Идеальные условия для бесцельных прогулок. Улицы наполняются людьми. Включают подсветку зданий. Выносят на тротуары столики из кафе и ресторанов. 
Вроде бы обычный вечер, и ничего особенного не происходит. Но настроение у всех праздничное. Даже делать ничего не надо, достаточно просто быть здесь. В Дубровнике завершается путешествие по Хорватии. Впереди Черногория. Город Херцог Нови в 1806-1807 годах в разгар наполеоновских войн в Европе принадлежал России. И с тех пор связь местных жителей с нашей страной никогда не прерывалась. Многие из них записывались в русский флот. Да и сейчас этот город удивительно российский. На каждом шагу слышна русская речь, в кафе и ресторанах обязательно есть меню на русском языке. В середине XVI века турки построили крепость. Ее назвали Канли Кула, что означает «кровавая башня». В ней была тюрьма, и крови пролилось действительно немало. После реставрации внутри крепостных стен открыли летний кинотеатр. Днем здесь пусто. Туристы загорают на городских пляжах. Херцог Нови находится у входа в узкий и очень длинный Которский залив, который здесь называют Бока Которска. Кажется, что это не кусочек Адриатического моря, а огромное озеро. Здесь не бывает ни штормов, ни больших волн. Залив со всех сторон окружен высокими горами, а вход в него через пролив узкий, как бутылочное горлышко. Вдоль берега тянется дорога. По ней удобно неспешно гулять пешком, а когда стемнеет, легко найти место для палатки. Но лучше спать прямо под открытым небом, если, конечно, лунный свет не мешает. Городок Рисон, основанный в IV веке до нашей эры, старейшее поселение на берегу Которской бухты. Известен пещерой Сопот и музеем римской мозаики. Большая часть мозаик – всего лишь геометрические узоры разной степени сложности. Специалисты от них в восторге, а туристы чаще всего бывают разочарованы. Городок Перост – также очень древний и заслуженный. Церковь Святого Николая – главный храм Переста. В 1691 году рядом с ней построили самую высокую на восточно-адриатическом побережье колокольню. С высоты 55 метров открывается вид на весь город и часть Которской бухты. От причала регулярно отправляются экскурсии к церкви Богородицы на Рифе. К монастырю на островке Святого Георгия никто не причаливает. Монахи там туристов не жалуют. Лодка подходит к церкви Богородицы на Рифе, или, как ее называют по-сербски, «Госпа от Кшкрпела». Согласно местной легенде, однажды два моряка в результате кораблекрушения попали на торчавший посреди залива Риф и нашли на нем икону Богородицы. Узнав об этом, местные жители затопили у Рифа несколько старых судов, затем стали привозить с берега камни и сбрасывать в воду. Так постепенно возник маленький искусственный островок. В 1632 году на нем построили церковь Богородицы на Рифе. Она превращена в музей и относится к числу главных достопримечательностей Черногории. К островку причаливают не только моторные лодки из Переста, но и крупные прогулочные суда из Котора. От Переста до Котора проще всего доехать на автобусе. Старый Котор окружен крепостной стеной. Маленькие улочки связывают крохотные площади, застроенные дворцами, особняками, старыми домами и церквями. Духовный центр города – православная церковь святого Николая Чудотворца на площади Святого Луки. В Котурскую бухту под всеми парусами спешит очередное круизное судно с туристами. А Валерий и Майнур отправляются на исследование внутренних районов Черногории. Цетине, расположенный в окруженной горами долине у подножия священной горы Ловчин, был основан в 1482 году князем Иваном Черноевичем. Город стал духовным центром черногорского народа, оплотом борьбы за независимость и православную веру. В Цетинском монастыре хранится десница Иоанна Крестителя, мощи ладони, которой он крестил Христа, а также кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Паломникам эти реликвии показывают, но снимать их запрещено, как и вообще на территории монастыря. В 1878 году Цетини стал столицей суверенной Черногории. Здесь построили скромный дворец короля Николы I и посольство, в том числе и российское. Гора Ловчин – национальная святыня черногорцев. 
Центральную часть горного массива объявили национальным парком уже в 1952 году. Но охраняют здесь не только и даже не столько природу, сколько историческое наследие. На вершине горы Ловчин похоронен Петр Петрович Негош, правитель Черногории и по совместительству митрополит Сербской Православной Церкви. Именно при нем Черногория окончательно оформилась как независимое самостоятельное государство. В 1851 году Негоша похоронили в маленькой часовне. Позднее на ее месте построили мавзолей. Со смотровой площадки открывается вид чуть ли не наполовину Черногории. Горы, горы и еще горы. А чуть дальше по дороге и Котерскую бухту прекрасно видно. У подножия горы Ловчин находится родная деревня Черногорского Петра Первого Негуши. Сейчас эта деревня славится на всю страну копченой ветчиной «Пршут» и сыром, который так и называется «Негушский». И вновь море и пляжи. В Черногории ведь есть не только горы. С 15 века на острове Свете Стефан была маленькая деревенька. В начале прошлого века жители стали разъезжаться по миру и в поисках работы. Остров стал почти необитаемым. В 50-е годы и оставшихся жителей оттуда выселили. А освободившиеся дома тщательно отреставрировали и превратили в отели для самых богатых туристов. Так в Черногории возник остров миллионеров. Скадерское озеро самое большое не только в Черногории, но и на всем Балканском полуострове. С берега его даже нельзя полностью окинуть взглядом. Организованных туристов возят на корабликах, а самостоятельным туристам удобнее арендовать моторную лодку. Одного часа слишком мало, три и больше только для тех, кто очень уж интересуется озерами. А вот двухчасовая прогулка – это в самый раз. Маршрут стандартный. Вначале лодка протискивается в узкую протоку, заросшую камышами и лилиями. Затем идет вплотную к прибрежным зарослям. А гид пытается разглядеть гнездовье птиц. Рыбацкая деревня, в которую не ведет ни одной дороги и попасть можно только по воде, давно заброшена. Сейчас мало кто хочет жить без электричества и водопровода. А их здесь никогда не было. Приходилось придумывать оригинальные технические новшества. Например, гигантские оглобли, с помощью которых поднимали из воды сети. Лодка быстро проплывает мимо нескольких островков. На одном из них когда-то был монастырь, на другом — тюрьма. Со стороны не поймешь, в чем между ними разница. Завершается экскурсия в той же самой протоке. Гид отработанным движением выхватывает из воды лилию. Так здесь вскоре вообще цветов не останется. Маленький городок Вирпазар – единственное маломальские заметное поселение на берегах Садорского озера, один из популярнейших туристических центров в Черногории. Его часто называют Черногорской Венецией. Врут. Каналов здесь нет совсем. Только одна река и единственный мост. На крутой скале прямо над Вирпазором сохранилась крепость Бесац. Ее построили в 1874 году. В конце 19 века здесь, на дальней окраине Османской империи, было неспокойно. Черногорские сепаратисты вели партизанскую войну. Вот и приходилось тогда туркам строить многочисленные оборонительные сооружения – аналоги современных блокпостов. Сейчас крепость, похоже, никому не нужна. Руины не обнесены забором и не охраняются. Деревня Годинье была основана примерно 600 лет назад. Сейчас верхняя часть деревни заброшена, и пройти к ней можно только прямиком через лес. Скадерское озеро – одна из достопримечательностей Черногории. Но по берегу даже не удосужились проложить пешую тропу для туристов. Идти приходится прямо по обочине проложенного по дамбе шоссе, рискуя оказаться под колесами машин. А рядом еще и поезда проносятся. Крепость Лесендра стояла на озерном острове и была почти неприступной. Но после строительства дамбы она оказалась на обочине оживленного шоссе, и любой в нее может спокойно зайти. Крепость построили в 18 веке, значит, она успела принять участие в неоднократных столкновениях между черногорцами и турками. Сами по себе руины не производят сильного впечатления, но вид со стен открывается замечательный. Часть озера пришлось осматривать уже из окна поезда по пути в Подгорицу. Рядом с современной столицей Черногории, главная достопримечательность которой современный подвесной мост «Миллениум», сохранились руины древнего города. Город Дукля или Диоклетия был столицей самого древнего из существовавших на территории современной Черногории государств. В начале V века Дуклю разрушили готы. После них остались лишь груды камней и полуразвалившиеся стены. 
Никшич, наоборот, был основан готами. В IV веке сюда пришли римляне и переименовали поселение в Анагастум. Славяне, появившиеся в этих местах в IX веке, также дали новое название – Аногашт. Затем город был в составе Османской империи. После освобождения Черногории он получил новое имя – Никшич. И сейчас он известен по всей стране как родина пива Никшичко. Приезжать в Плужине для того, чтобы посмотреть на городок на берегу невзрачного водохранилища, изуродовавшего пейзаж на берегах реки Пива, не стоит. Делать в нем нечего и смотреть не на что. Но именно отсюда расходятся дороги и тропинки к скрытым от взгляда случайных туристов природным красотам. До деревни Стабна ведет асфальтированное, но мало проезжее шоссе. Затем начинаются трупы, петляющие сквозь лес и по косогорам. Важно не заблудиться, иначе можно ненароком попасть не к Стабнскому озеру, а в Боснию. Граница проходит где-то здесь неподалеку, а спросить правильное направление не у кого, места здесь безлюдные. До национального парка Дурметер путешественники также пошли пешком. Дорога асфальтированная. Транспорт попадается нечасто. Многие предлагают подвести, но зачем? Дорога проходит по лесам и горам. Лишь изредка попадаются пастухи и кошары с овцами. Идти легко и приятно. Только под вечер, когда стало сильно холодать, заступили парочку французов, чтобы доехать до более подходящего для кемпинга места. Утром продолжили путь. Шли напрямик. Валерий, как обычно, ориентируется по своему внутреннему голосу, а не по картам и компасу. В начале места были совсем дикие и безлюдные. Но в районе поселка Жабляк путешественники попали на исхоженные и промаркированные тропы. Стали попадаться туристы. Короче говоря, сидеть не дает, все время идти. Озеро Барна случайно увидели сверху, с хребта. Спустились вниз напрямик по осыпи. Оказалось, к озеру снизу ведет легкая тропа. Поэтому людей на нем много. Правда, купаться в ледяной воде никто не отваживается. Немного попетляв в густом лесу, путешественники вышли на берег Змеиного озера. Выглядит оно зловеще. Подстать названию. Однако никаких змей здесь нет. За змей приняли безобидных тритонов. Еще несколько километров через лес, мимо заброшенной мельницы, и тропа выходит на берег Черного озера. А отсюда уже и до поселка Жабляк недалеко. В этом поселке разве что самый ленивый из местных жителей не предлагает свои услуги в качестве гида. Большой популярностью у туристов пользуются джип-туры на наших Нивах. Конечно, по парку правильнее ходить пешком, но дурметр большой, а времени на него мало. Пришлось воспользоваться услугами таксиста. Дорога идет по горам и лесам на окраине дурметра. Затем начинается спуск в каньон реки Сушица, и вскоре дорога заканчивается на берегу почти полностью пересохшего из-за летней жары озера Сушечка. Городок Плевле – один из старейших в Черногории. Здесь сохранилась построенная в 1569 году мечеть Хусейн-Паши Боляныча, а в трех километрах от города в конце долины – Паломников встречает православный Свято-Троицкий монастырь. Он впервые упоминается в хрониках от 1537 года. Примерно с тех же времен сохранилась церковь с уникальными фресками, которые снимать категорически запрещено. А окружавшие церковь монастырские здания строились уже в конце 19 века. Каньон реки Тары протянулся в длину около 80 километров между горами Синьяевина и Дурмитер с одной стороны и Любишня и Златнебор с другой. В 1937 году берега каньона соединил арочный мост Джурджевича высотой 172 метра. Рядом с ним находится замечательный во всех отношениях кемпинг. Валерий Шанин уже был в нем три года назад во время кругосветки. Хозяин кемпинга Драголюб относится к своим постояльцам как к гостям, подчует оригинальными блюдами, приготовленными из домашних продуктов. 
Здесь все деревенское. И картошка, и мясо, и сыр, и ракия. Валерий угу. Спасибо. Пробовать было кушать. Ты дегустатор. Каньон реки Тара – самый глубокий в Европе и второй в мире. Чтобы по-настоящему оценить его величие, нужно сплавиться по реке. Иначе никак. Именно поэтому здесь так популярен рафтинг. Впрочем, рафтингом это мероприятие можно назвать большой натяжкой. Течение в реке Тара не очень сильное. Порогов нет совсем. Только изредка встречаются плавные перекаты и совсем не страшные стремнины. Первая остановка у впадающей в Тару речки. Возле нее когда-то была мельница, но от нее остались только часть полузгнившего сруба и каменных жернов. Тем, кто хочет сплавиться по каньону Тара, предлагают на выбор два маршрута – короткий и длинный. Стартуют все одновременно. Большая часть туристов предпочитает более дешевый и короткий маршрут. Он заканчивается сразу же за мостом Джурджевича. Дальше вниз по каньону уходят только две лодки. Биоградское озеро, или по-русски Биоградское озеро, расположено в центре одноименного национального парка. Самый простой способ до него добраться – такси из городка Мойковац. На Биоградское озеро приезжают отдохнуть с семьями, с женами и детьми. По берегу проложена пешеходная тропа для любителей неспешных прогулок. Но есть в национальном парке и сложные туристические маршруты, рассчитанные на подготовленных туристов. Один из них начинается возле кемпинга на берегу озера. Вначале идти приходится по тракторной колее, петляющей по заросшему лесом склону. Здесь желательно проходить только в светлое время суток. В парке водятся медведи. Сами они в поле зрения попадают редко, но следы видны повсюду. После заката стало быстро холодать. К счастью, на пути попался кемпинг. Его хозяева, а это одна дружная семья, обеспечили путешественников теплыми одеялами, в дополнение к летним спальным мешкам, в которых здесь можно просто замерзнуть, и накормили домашним ужином за общим столом, как своих личных гостей. Сами начнем. Мало тока, мало тока, мало тока. Сейчас все понемножку, ага. Утром продолжили идти по выбранному маршруту. По-прежнему не по тропе, а по оставленной трактором колее. Она вначале ведет по хребту, с которого видно Биоградское озеро, затем сворачивает на плоскогорье. Горы в Черногории замечательные. По ним можно ходить неделями, но путешествие близится к концу. Пора возвращаться в Белград. Ведь обратные билеты уже куплены заранее. Вылет отложить не удастся. По пути к сербской границе Валерий и Майнур заехали в православный монастырь Морача. Его собор Успения Богоматери украшен изнутри знаменитыми фресками XII века, но их снимать запрещено. Фрески в монастырской часовне ценятся меньше. В Сербию въехали со стороны Рожайе, и первым сербским городом стал Нови Пазар. Рядом с ним находится монастырь Джурджеви Ступови, основанный в 1171 году основоположником сербской церкви Стефа Немоний. Церковь святых апостолов Петра и Павла основана в восьмом или в начале девятого века и поэтому считается старейшей церковью Сербии. В ней был крещен святой Савва, первый патриарх сербской православной церкви. Православный монастырь Сопочины с церковью святой Троицы двенадцатого века в средние века был одним из крупнейших духовных центров Сербии. В 1389 году он был сожжен турками. Восстановили древнюю обитель уже в 1948-1956 годах. В городе Ниш путешественники познакомились с сербом Александром, предпочитающим говорить по-английски. Everything is the Russian. 
и прогулялись по территории турецкой крепости, построенной около двух веков назад. Следующая остановка в монастыре Монасия, снаружи больше похожим на средневековую крепость. Мощная стена толщиной 2 метра укреплена десятком сторожевых башен. Но и за ней, как оказалось, не спрячешься. Основанный около шести веков назад, монастырь неоднократно разрушался турками. Сербы часто воевали, такая уж у них судьба. Спектакли, посвященные даже далекой от нас Первой мировой войне, пользуются огромной популярностью. На них реагируют так же горячо, как на сводки из боев. Постановки проходят не только в театрах, но и на площадях. Господин Войводо, отлучил сам да первую армию. Извучим из удара неприятеля, где солиния рая Цулобор прежде на положение из предгорных Милоровца. В Сербии есть не только укрепленные монастыри, но и настоящие крепости. Самая крупная из них – Смедерево. Этот малоприметный сейчас городок в средние века был столицей страны. В 15 веке на берегу Дуная выстроили огромную, под стать столичному статусу города, каменную крепость. Сейчас вход в нее свободный, а бастион деспота Джураджа превратили в музей. В нем также устраивают театральные представления под открытым небом. Подходит к концу двухмесячное путешествие по Сербии, Хорватии и Черногории. Поезд везет путешественников в Белград. Если не будет непредвиденных задержек в пути, они как раз успеют на свой рейс. Заканчивается очередная поездка в рамках проекта «Мир без виз». Но будут и новые путешествия. Безвизовых для россиян стран в мире уже много, и с каждым годом их число постоянно увеличивается.